ஹலோ எவ்ரி ஒன் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் எம்எஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் கோர்ஸில் இருக்க டோப்பாலஜின்ற சப்ஜெக்டில் தியரம் நம்பர் தேர்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ப்ரூஃப் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் எஸ்பேஸ் எக்ஸ் இஸ் செட் டு ஹாவ் ஏ கவுண்டபுள் பேசிஸ் ஆட் எக்ஸ் If there is a countable collection script B of neighborhoods of X such that each neighborhood of X contains at least one of the elements of script B. That is the X in the point, capital X lay in the editing naga. The X in the point ka now on the word script B in the countable basis collect panna pora. The countable basis lay in the line abdir kum naga. Neighborhoods of X. neighborhoods of x such that oru oru neighborhood of x ku ullara innoru neighborhood of x at least one of the elements of script b n solranga the elements of script b nradha nammalku enge irukra elements neighborhoods ah thirupi elements of script b nradha nammalku nothing but neighborhoods of x ah so ஒரு ஒரு நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் எக்ஸ்லேயும் இன்னொரு நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த கவுண்டபிள் பேஸிஸோட கலெக்ஷனில் இருக்கிற நெய்பர்ஹுட்ஸு இது தான் வந்து கவுண்டபிள் பேஸிஸ் ஆட் த பாயிண்ட்டு எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது அப்போ இந்த மாதிரி கவுண்டபிள் பேஸிஸ் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னாக்க என் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் இஸ் செட் டு ஹாவ் ஏ கவுண்டபிள் பேஸிஸ் ஆட் த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இதே மாதிரி எனக்கு அந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸுக்கு எல்லா பாயிண்ட்ஸுக்கும் என்னால் கவுண்டபிள் பேஸிஸ் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சுது அப்படின்னாக்கா அந்த ஸ்பேஸ் இஸ் செட் பி ஃபர்ஸ்ட் கவுண்டபிள் ஸ்பேஸ் இல்லைனாக்கா அந்த ஸ்பேஸ் இஸ் செட் டு சாட்டிஸ்ஃபை தி ஃபர்ஸ்ட் கவுண்டபிலிட்டி ஆக்சியம்னு சொல்லலாம் அதாவது எக்ஸில் இருக்க எல்லா எக்ஸு பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் எக்ஸ் எக்ஸில் இருக்க எல்லா பாயிண்ட்ஸுக்கும் என்னால் இந்த மாதிரி கவுண்டபிள் பேஸிஸ் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சதுன்னா அந்த எக்ஸை என்னன்னு சொல்லிடலாம்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் கவுண்டபிள் ஸ்பேஸ்னு சொல்லிடலாம் ஸோ என் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் இஸ் செட் டு ஹாவ் ஏ கவுண்டபிள் பேஸிஸ் ஆட் எக்ஸ் இஃப் தர் இஸ் எ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் நெய்பர்ஹுட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் சச் தட் எவ்ரி நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டைன்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் பி எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் பின்றது எகைன் நெய்பர்ஹுட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் தான் அப்போ ஒரு நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் எக்ஸுக்குள்ளே இன்னொரு நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த நெய்பர்ஹுட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எல்லாமே இதில் கலெக்ட் ஆகிடும் இந்த கலெக்ஷனில் இருக்கிற இந்த நெய்பர்ஹுட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஸ்கிரிப்ட் பியில் வந்துடும் ஸ்கிரிப்ட் பின்றது கவுண்டபிள் கலெக்ஷன் பேஸிஸ் அட் த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் எக்ஸ் அப்போ எஸ் பேஸிஸ் எக்ஸ் செட் ஹாவ் ஏ கவுண்டபிள் பேஸிஸ் அட் எக்ஸ் இஃப் தேர் இஸ் ஏ கவுண்டபிள் கலெக்ஷன் ஸ்கிரிப்ட் பி ஆஃப் நெய்பர்ஹுட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் சச் தட் Each neighborhood of X contains at least one of the elements of script B. In the way, we have all X, all X belongs to X, countable basis, 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 first countable space. In the way, we have all X belongs to X, countable basis, first countable axiom. Next, dense subset definition paakla. A subset A of a space X is said to be dense in X if A bar is equal to X. That is, A is the closure value A bar. We will say the full set is equal to the A bar. A is the dense subset. A is already in X is the subset. சப்செட்டாக இருந்தாலும் அதோட க்ளோஷர் போடும்போது அது அந்த க்ளோஷர் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஏ இஸ் செட் பி டென்ஸ் இன் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதே மாதிரி டெஃபினேஷன் வந்து க்ளோஸ்டு செட்டில் பார்த்துப்போம் நம்ம ஏன்றது சப்செட் ஆஃப் எக்ஸாக இருந்து ஏன்றது நம்மளுக்கு க்ளோஸ்ட் இன் எக்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா க்ளோஸ்ட் இன் எக்ஸ் அப்படின்னா அதோட டெஃபினேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா ஏ பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏவாக இருக்கும் அதாவது அதோட க்ளோஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு அதே செட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஏன்றதை நம்ம க்ளோஸ்ட் செட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த க்ளோஷர் வேல்யூ அந்த ஃபுல் செட்டுக்கே ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த செட்டை வந்து டென்ஸ் சப்செட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ரெண்டுத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்றது சப்செட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு தான் எடுத்திருக்கோம் ஏன்றது சப்செட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துட்டு ஏ பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏ இஸ் க்ளோஸ்ட் இன் எக்ஸ் 
a bar is equal to full set a irundichu abdinaaka and the set a vandu nama dense subset abdin soluvom next theorem 17.5 statement paakala in the theorem oda concept da theorem number 30.3 proof la nama use panna porom so in the theorem oda concept enna endradhu ipa paakala let a be a subset of the topological space x then x belongs to a bar if and only if every open set u containing x intersects a second suppose the topology of x is given by a basis then x belongs to a bar if and only if every basis element b containing x intersects a adavadhu first part la nammalku enna koduthukanga appadina a endradhu subset of x a irundichu appadina x belongs to a bar a irukumbodhu if and only if appadinaaka rendu side layum nammalku proof kudukalana artho if and only if means this implies that that implies this that's a meaning so x belongs to a bar then x oda neighborhood u eduthitinga appadina adu vande intersects in the a oda a bar la irukra in the a va intersect pannu appa u intersection a vande nammalku m is non empty appindrathu kadaikum adhu dhaan idoda first part oda idea அதாவது ஏ இஸ் சப்செட் ஆஃப் எக்ஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ பார் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் எக்ஸோட நெய்பர்ஹுட் எக்ஸோட நெய்பர்ஹுட் யூன்னு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த யூ இன்டர்செக்ஸ் நம்ம இந்த க்ளோஷர்ல இருக்குன்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த செட் ஏவை இன்டர்செக்ட் பண்ணும் அப்ப யூ இன்டர்செக்ஷன் ஏ இஸ் நான் எம்டி அப்படின்றது தான் இந்த கான்செப்ட் யூ இன்டர்செக்ஸ் ஏ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா யூவையும் ஏவையும் இன்டர்செக்ட் பண்ணுற இடத்துல அட்லீஸ்ட் ஒரு பாயிண்டாவது கிடைக்கும் எம்டியாக இருக்காது அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு ஐடியா ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் செகண்ட் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதே தான் ஏ இஸ் சப்செட் ஆஃப் எக்ஸா இருந்து அண்ட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ பாரா இருந்துச்சு அப்படின்னா இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ பார் அப்படின்னா இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் எக்ஸோட நெய்பர்ஹுட் யூன்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டதுக்கு பதிலாக எக்ஸோட ஓப்பன் செட்டு இங்கே இங்கே ஓப்பன் செட் நெய்பர்ஹுடுன்றது ஓப்பன் செட்டாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டதுக்கு பதிலாக இங்கே வந்து நம்ம பேசிஸ் எலமெண்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பேசிஸ் எக்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பேசிஸ் எலமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பேசிஸ் எலமெண்ட் இன்டர்செக்ஸ் இந்த க்ளோஷர் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா எக்ஸ் வந்து ஏவோட க்ளோஷரில் இருக்குன்னு சொல்கிறோம் இல்லை அந்த ஏவை இன்டர்செக்ட் பண்ணும் அப்படின் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இன்டர்செக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா இது ரெண்டுத்துக்குமான இன்டர்செக்ஷன் இஸ் நான் எம்டி அப்படின்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு அப்போ என்ன மீனிங்னாக்க எக்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பேசிஸ் எலமெண்ட் நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த பேசிஸ் எலமெண்ட் இந்த க்ளோஷரில் இருக்கிற இந்த ஏவை இன்டர்செக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த பேசிஸ் எலமெண்ட்டுக்கும் ஏவுக்கும் இன்டர்செக்ட் பண்ணுற இடத்துல அட்லீஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட்டாவது கிடைக்கும் அந்த பாயிண்ட் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒன்றாவது இருக்கும் இல்லையா அந்த அதுதான் வந்து நான் எம்டி அப்படின்றத நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு சேம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஓப்பன் செட்டில் சொன்னதை செகண்ட் பார்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பேசிஸ் எலமெண்ட்டுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் அப்போ ஏன்றது சப்செட் ஆஃப் எக்ஸா இருந்து எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ பாராக இருந்துச்சுன்னா இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் ஓப்பன் செட் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டர்செக்ஸ் ஏ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்க ஓப்பன் செட் யு இன்டர்செக்ஸ் ஏ அப்படின்னாக்க யூக்கும் ஏவுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் வேல்யூ இஸ் நான் எம்டி அப்படின்னு அர்த்தம் செகண்ட் பார்ட்டில் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ பாராக இருந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸோட பேசிஸ் எலமெண்ட் எக்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பேசிஸ் எலமெண்ட் தேட் இன்டர்செக்ஸ் அந்த செட் ஏ அப்படின்னாக்க என்ன அர்த்தம்னா பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ இஸ் நான் எம்டி அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ ரெண்டுத்துலேயும் நம்ம வந்து எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ பாராக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸோட ஓப்பன் செட்டோ இல்லை நெய்பர்ஹுட்டோ இல்லை பேசிஸ் எலமெண்ட்டோ எடுத்து அந்த பர்டிகுலர் ஏவை இன்டர்செக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னாக்க நம்ம வந்து இந்த கான்செப்ட் கிளியராக புரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ பார் மீன்ஸ் எவ்ரி ஓப்பன் செட் யூ கண்டைனிங் எக்ஸ் இன்டர்செக்ஸ் ஏ சிமிலர்லி எவ்ரி பேசிஸ் எலமெண்ட் பி கண்டைனிங் எக்ஸ் இன்டர்செக்ஸ் ஏ ஸோ அந்த ரெண்டுத்துக்கும் இன்டர்செக்ஷன் போர்ஷன் ஈஸ் நான் எம்டி அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு இந்த தேரத்தோட கான்செப்ட் இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம அந்த ப்ரூஃபை பார்க்க போகிறோம் இப்போ தேரம் தேர்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீயோட ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ப்ரூஃப் பார்க்கலாம் சப்போஸ் தட் எக்ஸ் எஸ் ஏ கவுண்டபிள் பேசிஸ் தென் எவ்ரி ஓப்பன் கவரிங் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டைன்ஸ் ஏ கவுண்டபிள் சப் கலெக்ஷன் கவரிங் ஆஃப் எக்ஸ் 
second part there exists a countable subset of x that is dense in x adavadhu inda theeratla nama first part nama enna prove panna appadina x ku countable basis irukku appdin eduthitom appadina adukku or open covering irukum and the open covering ku nama countable sub collection covering exist avudhu appdin solitomna first part mudinjirum second part la nama enna prove pannom appadina x ku countable basis irukku nu eduthikitte there exists a countable subset of x x ku or countable subset varum and the subset nammalku kandipa dense ah dhaan irukum appindradhu second part nammalku prove pannom ipo first part eppadi prove pannom endradha paakalam first part la nammalku assumption ore or assumption dhaan enna assumption x ku countable basis irukku appindradhu mattum dhaan nammalo assumption so countable basis irukku appadina அந்த பேசிஸ் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி எழுதிக்கலாம் பின்னு எழுதுவோம் இங்க கவுண்டபிள் பேசிஸ் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்றதுக்கு பி என்ன நான் போட்டிருக்கேன் சஃபிக்ஸ்ல என்னன்றது இண்டெக்ஸ் செட்ல இருந்து எடுத்துக்கிற மாதிரி என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்ற மாதிரி நம்மளால கவுண்ட் பண்ண முடியற அளவுக்கு போடுறதுக்காக நம்ம அதை மென்ஷன் பண்ணணுன்றதுக்காக பி என் அப்படின்றத கலெக்ஷனை நான் வந்து கவுண்டபிள் பேசிஸா எடுத்துக்கிறேன் இப்ப எக்ஸுக்கு கவுண்டபிள் பேசிஸ் வருது அப்படின்றதுக்கு இங்க கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் பி என்னு எடுத்துட்டுனா அதுதான் கவுண்டபிள் பேசிஸ் அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்ப நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸுக்கு ஒரு ஓபன் கவரிங் வருது அப்படின்னாக்க அதுக்கு ஒரு கவுண்டபிள் சப் கலெக்ஷன் கவரிங் வருது அப்படின்றது சொன்னா போதும் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னே நம்மளோட அசம்ஷன் படி எக்ஸுக்கு கவுண்டபிள் பேசிஸ்ன்றத இருக்குன்னு எடுத்துட்டோம் பி என் அப்படின்றது பி என் கலெக்ஷன் அடுத்தது அதுக்கு ஒரு ஓபன் கவரிங் இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸ்கிரிப்ட் ஏன்றது ஓப்பன் கவரிங் ஃபார் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்கிரிப்ட் ஏவில் இருக்கிறதெல்லாம் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்க கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் ஏவா இருக்கும் இப்ப கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் ஏ என் ஆ இருக்கும் நம்மளுக்கு கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் ஏ என் என் பிலாங்ஸ் டு ஜே ஜே என்ற இண்டெக்ஸ் செட்ல எவ்வளவு போகுமோ அத்தனை வரைக்கும் நம்மளுக்கு அந்த கலெக்ஷன்ல போயிட்டே இருக்கும்னு அர்த்தம் ஸோ ஸ்கிரிப்ட் ஏவுல நம்ம ஏ என்னா நம்ம கலெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஏ என்ன வச்சு யூனியன் போட்டு வர்றது எல்லாமே நம்மளுக்கு எதை கவர் பண்ணணும்னா எக்ஸ கவர் பண்ணும் அதுதான் நம்ம இந்த பாக்ஸ்ல நான் கொடுத்துருக்கேன் யூனியன் ஆஃப் ஆல் ஏ என் இன் இன் எக்ஸ் அப்படின்னாக்க என்ன அர்த்தம்னாக்க இந்த யூனியன் ஆஃப் ஆல் ஏஎன் ஏஎன் எல்லாமே சேர்ந்து எக்ஸ கவர் பண்ணுது அப்படின்றத சொல்லிடலாம் ஸோ ஏன்றது ஓப்பன் கவரிங் ஃபார் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கான மீனிங் யூனியன் ஆஃப் ஆல் ஏஎன் கண்டைண்ட் இன் எக்ஸ் ஸோ ஏஎன் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஸ்கிரிப்ட் ஏவில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா யூனியன் ஆஃப் ஆல் ஏஎன் எல்லாமே கண்டைண்ட் இன் எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டோம்னாக்க எக்ஸுக்கு ஓப்பன் கவரிங் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிடலாம் இந்த இந்த கவரிங் எல்லாமே இந்த ஏஎன் எல்லாமே என்ன செட்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னா ஓப்பன் செட்ஸாக இருக்கும் அதனாலதான் இந்த கவரிங் வந்து நம்ம ஓப்பன் செட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் மொத்தத்துல அந்த இதுக்கு யூனியன் ஆஃப் ஆல் செட்ஸ் எல்லாமே கண்டைண்ட் இன் அந்த பெரிய செட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எல்லாம் அதை கவர் பண்ணுது எக்ஸ கவர் பண்ணுதுன்னு சொல்லலாம் இங்க வந்து ஏஎன் எல்லாமே ஓப்பன் செட்டா இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு யூனியன் ஆஃப் ஆல் ஓப்பன் செட்ஸ் கவர்ஸ் எக்ஸ்ன்ற மாதிரி வந்துடும் ஸோ ஸ்கிரிப்ட் ஏவில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸும் நம்மளுக்கு எக்ஸ கவர் பண்ணுதுன்னு எடுத்துட்டதுனால ஸ்கிரிப்ட் ஏன்றது ஓப்பன் கவரிங் ஃபார் எக்ஸ்ன்ற நம்மளோட அசம்ஷனுக்கு எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த ஏற்கனவே எடுத்துக்கிட்ட கவுண்டபிள் பேசிஸ் பி என் கலெக்ஷனுக்கும் இப்ப நம்ம கலெக்ட் பண்ணிருக்கிற ஸ்கிரிப்ட் ஏன்ற ஓப்பன் கவரிங் கலெக்ஷனுக்கும் என்ன ரிலேஷன் பாத்தீங்கன்னாக்க பி என் எல்லாமே கண்டைண்ட் இன் ஏ என்னா இருக்கும் ஏன்னா பி என்ன்றது பேசிஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஏ என்ல இருக்கிறது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஓப்பன் செட்ஸ் சோ கண்டிப்பா பேசிஸ் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே கண்டைண்ட் இன் தி ஓப்பன் செட் நம்மளோட டெபினேஷன் நம்மளுக்கு தெரியும் ஓப்பன் செட்டோட டெபினேஷன் யூன்றது ஓப்பன் செட் ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க அது கரஸ்பாண்டிங்கா நம்மளுக்கு ஒரு பேசிஸ் எலமெண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அந்த பேசிஸ் எலமெண்ட் அந்த யூல இருக்கிற மாதிரி கலெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்க எக்ஸ் இருக்கிற மாதிரி எக்ஸ்ன்றது பி இல இருக்கும் அண்ட் பி இஸ் கண்டைண்ட் இன் யூன்னு எழுதுவோம் அப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னாக்க நம்மளுக்கு பின்ற பேசிஸ் எலமெண்ட் இஸ் கண்டைண்ட் இன் த ஓப்பன் செட் அப்படின்ற மாதிரி வரும் சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா பி என் எல்லாமே நம்மளுக்கு பேசிஸ் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஏவில் இருக்கிற இந்த ஏஎன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஓப்பன் செட் ஸோ நம்மளோட லாஜிக் படி பார்த்தீங்கன்னா பிஎன் எல்லாமே கண்டைண்ட் இன் ஏஎன் அப்படின்ற மாதிரி வந்துடும் ஸோ வாட் இஸ் அ ரிலேஷன் பிட்வீன் பிஎன் அண்ட் ஏஎன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க பிஎன் எல்லாமே கவுண்டபிள் பேசிஸ் கலெக்ஷன்ல இருக்கிறது ஏஎன் எல்லாமே ஓப்பன் கவரிங் ஸ்கிரிப்ட் ஏவில் இருக்கிறது ஸோ ஓப்பன் கவரிங்ல இருக்கிறது எல்லாமே ஓப
இப்போ வந்து நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஓப்பன் கவரிங் வருதுன்னு நம்ம எடுத்துட்டோம் இல்லையா இப்போ அதுக்கு ஒரு சப் கலெக்ஷன் எடுக்கணும் அந்த சப் கலெக்ஷன் கவுண்டபிள் அப்படின்றத சொல்லணும் இப்போ நான் அந்த சப் கலெக்ஷன் கவரிங்கை ஸ்கிரிப்ட் ஏவுலேருந்து இருக்கிற கலெக்ஷனுக்கு தான் சப் கலெக்ஷன் கொடுக்குறோம் ஸோ ஸ்கிரிப்ட் ஏவுலேருந்து இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ்க்கே நம்ம சப் கலெக்ஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கு சப் கலெக்ஷன் கவரிங்கை நான் ஸ்கிரிப்ட் ஏ டேஷ்ன்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஸ்கிரிப்ட் ஏ டேஷ் அப்படின்றது கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் ஏஎன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னாக்க நம்மளுக்கு ஸ்கிரிப்ட் ஏவோட சப் கலெக்ஷனாக தான் கவர் பண்ணுறோம் அப்போ ஸ்கிரிப்ட் ஏவோட சப் கலெக்ஷன் கவரிங்க ஸ்கிரிப்ட் ஏ டேஷ்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்கிரிப்ட் ஏவோட சப் கலெக்ஷன்றதுனால அதில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ் ஏஎன்னா தான் நம்மளுக்கு வரும் ஆனால் எல்லா ஏஎன்னும் வராமல் சில ஏஎன்ஸ் மட்டும் வர்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஏஎன் கலெக்ஷன் வந்து ஸ்கிரிப்ட் ஏ டேஷ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கிளியர்லி ஸ்கிரிப்ட் ஏ டேஷ்ன்றது கண்டிப்பாக கவுண்டபுள் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஓப்பன் செட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் ஏன்னாக்க ஏஎன் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு எங்கே இருக்கு ஏஎன் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஸ்கிரிப்ட் ஏவில் இருக்கு ஸோ ஸ்கிரிப்ட் ஏவில் இருக்கிறதுலாம் என்ன செட்ஸ் நம்மளுக்கு ஓப்பன் செட் அண்ட் என் எல்லாமே நம்மளுக்கு பிலாங்ஸ் டு ஜேன்றதுனால இண்டெக்ஸ் செட்லேருந்து வர்றதுனால எல்லாத்தையும் கவுண்ட் பண்ண முடியும் நம்மளால அதனால அதில் இருக்க ஓப்பன் செட்ஸ் எல்லாமே கவுண்ட் பண்ண முடிஞ்சு எழுதுறதுனால அதில் இருக்க சப் கலெக்ஷனை தான் ஸ்கிரிப்ட் ஏ டேஷெல்லாம் நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ ஸ்கிரிப்ட் ஏ டேஷ் இஸ் அ கவுண்டபிள் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஓப்பன் செட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்மளோட எய்ம் என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்கிரிப்ட் ஏ டேஷில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு அந்த எக்ஸை கவர் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா கவுண்டபுள் ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அண்ட் கவுண்டபுள் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஓப்பன் செட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் அதை வச்சு எக்ஸை கவர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கவுண்டபுள் சப் கலெக்ஷன் கவரிங் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்றத சொல்லிடலாம் இப்போ ஸ்கிரிப்ட் ஏவில் இருக்கிறதுலாம் ஏஎன் தான் அந்த ஏஎன்ஸ் கலெக்ஷன்லேருந்து சப் கலெக்ஷனை நம்ம என்னென்ன எடுத்திருக்கோம் ஸ்கிரிப்ட் ஏ டேஷ்னு எடுத்திருக்கோம் இப்போ இந்த ஸ்கிரிப்ட் ஏ டேஷ்ன்றது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம் கவுண்டபுளாக இருக்கும் அண்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் ஓப்பன் சப் செட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஆகிருக்கும் ஏன்னா ஸ்கிரிப்ட் ஏவில் நம்ம கலெக்ட் பண்ணது எல்லாமே ஓப்பன் சப் செட்ஸு அதுலேருந்து தான் நம்ம ஒரு சப் கலெக்ஷன் ஸ்கிரிப்ட் ஏ டேஷ்ன்றது ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஸோ கவுண்டபுள் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஓப்பன் செட்ஸ்ன்னு சொல்லிடலாம் இப்போ நம்மளோட எய்ம் என்னன்னாக்க ஸ்கிரிப்ட் ஏ டேஷ் அப்படின்ற சப் கலெக்ஷன் இஸ் ஆல்சோ ஏ கவரிங் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டா போதும் இப்போ ஸ்கிரிப்ட் ஏ டேஷில் இருக்கிறது எப்படி இருக்குன்றத நம்ம சொல்லிடலாம் ஸ்கிரிப்ட் ஏ டேஷில் இருக்கிறதுலாம் நம்மளுக்கு ஓப்பன் செட்ஸ் அண்ட் ஏஎன்னா நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறதுனால ஏஎனில் இருக்கிறதுலாம் என் பிலாங்ஸ் டு ஜேவில் நம்ம நோட்டேஷனில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ என் பிலாங்ஸ் டு ஜேனால இண்டெக்ஸ் செட்லேருந்து நம்ம இண்டெக்ட் பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லிடலாம் ஸோ இண்டெக்ஸ் செட்லேருந்து சொல்லும்போது கண்டிப்பாக நம்மளால் கவுண்ட் பண்ண முடியும் அப்போ ஸ்கிரிப்ட் ஏவில் இருக்கிறதெல்லாம் நம்மளால் கவுண்ட் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அதுலேருந்து எடுத்துக்கிற சப் கலெக்ஷன் ஸ்கிரிப்ட் ஏ டேஷில் இருக்க ஏஎன்னி நம்மளால் கவுண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஸ்கிரிப்ட் ஏ டேஷ் இஸ் கவுண்டபுள் அண்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் ஓப்பன் செட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டு ப்ரூவ் தட் இந்த ஸ்கிரிப்ட் ஏ டேஷ் இஸ் ஏ கவரிங் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்றத சொல்லிட்டா போதும் இப்போ Given a point x belongs to x, we can choose an element A of script A containing x. Now, x is the same as we have to use A. This is already in the script A. We can use A as script A. We can use A as a chance to use A. So, x is the same as A. And for some, A belongs to script A. Now, we can use A as a countable basis. We can use A as a countable basis. அந்த பிஎன் பிலாங்ஸ் டு பிஎன் கவுண்டபிள் பேசிஸ் கலெக்ஷன் சச் தட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பிஎன் இஸ் கண்டைன்ட் இன் ஏ ஏன்னாக்க பிஎன்ன்றது நம்மளுக்கு பேசிஸ் எலமெண்ட் அண்ட் ஏன்றது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஓப்பன் செட்ஸாக இருக்குது அப்போ எவ்ரி பேசிஸ் எலமெண்ட் இஸ் கண்டைன்ட் இன் ஓப்பன் செட்னு எழுதலாம் ஸோ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பிஎன் இஸ் கண்டைன்ட் இன் ஏன்னு எழுதிக்கலாம் இதே கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ ஃபார் எல்லா ஏஎன்னுக்கும் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஏன்னாக்கா பிஎன் எல்லாமே கண்டைன்ட் இன் ஏஎன்ன்றது நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ பிஎன் கண்டைன்ட் இன் ஏஎன் அந்த ஏஎன்னு தான் நம்ம ஸ்கிரிப்ட் ஏ டேஷில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பிஎன் இஸ் கண்டைன்ட் இன் ஏஎன்னு எழுத முடியறதுனால ஸ்கிரிப்ட் ஏ டேஷ் இஸ் அ க கவரிங் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிடலாம் ஸ
இங்கே ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு கவுண்டபுள் சப் கலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால கவுண்டபுள் சப் கலெக்ஷன் கவரிங் தட் கவர்ஸ் எக்ஸ்ன்றதை கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளோட அசம்ஷனில் இருக்கிற கவுண்டபுள் பேசிஸ்க்கு பிஎன் கலெக்ஷனும் அண்ட் ஓப்பன் கவரிங்க்கு ஸ்கிரிப்டி ஏவும் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கவுண்டபுள் சப் கலெக்ஷன் கவரிங் ஸ்கிரிப்டி ஏ டேஷ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஸ்கிரிப்டி ஏ டேஷில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்கிரிப்டி ஏவில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸோட சப் கலெக்ஷனாக தான் எடுத்திருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக அதுவும் நம்மளுக்கு எக்ஸை கவர் பண்ணுன்ற மாதிரி வந்துடும் அதனால் என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலாம் அதனால் ஸ்கிரிப்டி ஏ டேஷ் இஸ் அ கவுண்டபுள் சப் கலெக்ஷன் கவரிங் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்றது சொல்லிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஓவர் இப்போ தேரம் தேர்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீயோட செகண்ட் பார்ட் ப்ரூஃப் பார்க்கலாம் சப்போஸ் தட் எக்ஸ் ஹேஸ் ஏ கவுண்டபுள் பேசிஸ் தென் தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஏ கவுண்டபுள் சப்செட் ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் டென்ஸ் இன் எக்ஸ் அதாவது எக்ஸுக்கு கவுண்டபுள் பேசிஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு கவுண்டபுள் சப்செட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு எடுத்துக்கிட்டு அந்த கவுண்டபுள் சப்செட் கண்டிப்பாக டென்ஸாக தான் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும் இதான் வந்து செகண்ட் பார்ட்டில் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இப்போ கொடுத்துருக்கிற அசம்ஷனாக நம்ம எழுதிக்கலாம் அசம்ஷன் படி எக்ஸுக்கு கவுண்டபுள் பேசிஸ் வருது அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் நம்மளுக்கு கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் பேசிஸ் கலெக்ஷன் பேசிஸ் எலமெண்ட் கலெக்ஷன் வரும் அப்போ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் பிஎன் எலமெண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸுக்கு கவுண்டபுள் பேசிஸ் கவுண்டபுள்ன்றதுனால என் பிலாங்ஸ் டு ஜே இண்டெக்ஸ் செட்லேருந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்றது நம்மளால எத்தனை போட முடியுமோ அத்தனை வரைக்கும் போட முடியும் அப்படின்றத நம்மளுக்கு கவுண்டபுள் ஸோ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் பிஎன் என் பிலாங்ஸ் டு ஜேன் இண்டெக்ஸ் செட்டை வச்சு நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறதுனால எக்ஸுக்கு கவுண்டபுள் பேசிஸ் அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து ஒரு ஒரு பிஎன்னு நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக நான் எம்டியாக இருக்கும் நான் எம்டினா என்ன அர்த்தம் ஒரு ஒரு பேசிஸ் எலமெண்ட்லேயும் கண்டிப்பாக பாயிண்ட்ஸ் ஏதாவது எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஸோ இங்கே நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா எனி பாயிண்ட் எக்ஸ்என் பிலாங்ஸ் டு பிஎன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ எக்ஸ்என்ன்ற பாயிண்ட் கண்டிப்பாக பிஎனில் வரும் ஏன்னா பிஎன்ன்றது நம்மளுக்கு நான் எம்டி ஏன்னா பேசிஸ் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி கவுண்டபுள் பேசிஸ் க கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதனால் ஒரு ஒரு பேசிஸ் எலமெண்ட்டும் நம்மளுக்கு நான் எம்டி அப்படின்றதுனால கண்டிப்பாக அதில் பாயிண்ட்ஸ் வரும் அந்த பாயிண்ட்டை நான் எக்ஸ்என்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு கவுண்டபுள் சப்செட் எடுத்துக்கிட்டு அந்த கவுண்டபுள் சப்செட் எக்ஸோட கவுண்டபுள் சப்செட் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டா போதும் இப்போ எக்ஸோட கவுண்டபுள் சப்செட்டை நான் டீன் டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன் டீன்றது எப்படி டிஃபைன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா செட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் த பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸன் அதாவது எக்ஸன் எல்லாமே ஏற்கனவே எங்கே இருக்குது பிஎன்ல இருக்கு பிஎன்ல எதோட பேசிஸு எக்ஸோட கவுண்டபுள் பேசிஸ் ஸோ பிஎன் எல்லாமே நம்மளுக்கு கவுண்ட் பண்ண முடியுது அப்படின்றதுனால அதில் இருக்க பாயிண்ட்ஸையும் என்னால் கவுண்ட் பண்ண முடியும் அந்த பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸன் வச்சு தான் நம்ம எதாவது டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் டீன்றதை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டீன்றது செட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் த பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸன் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா இந்த டீன்ற செட் இந்த டீன்ற கவுண்டபுள் சப்செட்டு நம்மளுக்கு டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் டென்ஸ்ன்றதுக்கு இப்போ தான் டெஃபினேஷன் நம்ம பார்த்தோம் டென்ஸ் அப்படின்றதுக்கு அந்த செட்டுக்கு க்ளோஷர் போட்டிங்கன்னா அந்த க்ளோஷர் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த ஃபுல் செட் அப்படின்னு வந்துச்சுனாக்க இந்த டி இஸ் டென்ஸ் அப்படின்றத நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ டி பார் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா டி இஸ் டென்ஸ் இன் எக்ஸ்ன்னு வந்துடும் அப்போ டி பார் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னா ரெண்டு பார்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் என்னென்ன பார்ட் நம்மளுக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் டி பார் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்ற டி பார் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணால் ரெண்டு பார்ட் ப்ரூவ் பண்ணோம் டி பார் இஸ் கண்டைன்ட் இன் எக்ஸ் அண்ட் டி பார் கண்டைன்ஸ் எக்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் நம்மளுக்கு கிளியர் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் நம்ம என்ன அர்த்தம் எடுத்துக்கிறோம் டி பார் இஸ் கண்டைன்ட் இன் எக்ஸ்ன்றது டிஃபால்ட் ஏன்னா டி எல்லாமே நம்மளுக்கு சப்செட் ஆஃப் எக்ஸா இருக்கிறதுனால டி பாரும் நம்மளுக்கு கண்டைன்ட் இன் எக்ஸா வந்துடும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஈஸியாக கிளியராக ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் செகண்ட் பார்ட் நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா டி பார் எல்லாமே கண்டைன்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்றத சொல்லிட்டா போதும் ஸோ தட் இஸ் டு ப்ரூவ் தட் எக்ஸ் இஸ் கண்டைன்ட் இன் டி பார் அப்படின்றத தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் பார்ட் என்ன ப்ரூவ் பண்ணலாம் எக்ஸ் இஸ் கண்டைன்ட் இன் டி பார் இதுதான் நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணோம் ஸோ
இங்க நம்ம அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி எக்ஸ்ன்ற பாயிண்ட் எல்லாமே கேபிட்டல் எக்ஸ்ல எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா டியில எல்லாமே எப்படி கலெக்ட் பண்ணிருக்கோம் பாயிண்ட் எக்ஸ்ன்னா கலெக்ட் பண்ணிருக்கோம் அதே மாதிரி எக்ஸ்என் எல்லாமே எங்க இருக்கு பிஎன்ல இருக்குன்னு எடுத்திருக்கோம் சோ இங்க எடுத்துக்கிட்ட டிஎன்ல எல்லா பாயிண்ட்டும் எக்ஸ்என்னு அண்ட் இங்க எடுத்துக்கிட்ட எக்ஸ்என் எல்லாமே பிஎன்ல இருக்குன்றத எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்என் வந்து எங்கெங்க வருது நம்மளுக்கு பிஎன்லயும் வருது அண்ட் டிலையும் வருது ரெண்டுத்துலயும் நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னா எக்ஸ்என் பிலாங்ஸ் டு அந்த இன்டர்செக்ஷன்ல வரும்னு அர்த்தம் ஸோ இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் பிஎன் அண்ட் டின்னு வந்துடும் அப்ப பிஎன்னுக்கும் டிக்கும் நடுவில் என்ன பாயிண்ட் இருக்கு எக்ஸ்என் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த பிஎன் இன்டர்செக்ஷன் வேல்யூ இஸ் நான் எம்டி ஸோ அந்த தியரம் நம்ம செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்ளை பண்ணும்போது பேசிஸ் எலமெண்ட் இன்டர்செக்ட் அந்த செட்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட் எக்ஸ்ன்றது கண்டிப்பா எதுல வரும் அந்த டியோட க்ளோஷர்ல வரும் ஏன்னா பின்றது பேசிஸ் எலமெண்ட் டின்றது தான் செட்டு ஸோ அந்த செட்டோட க்ளோஷர் ஸோ அங்க வந்து நம்ம அந்த தியரத்துல எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ பார்னு சொன்னோம் இல்லையா அதே மாதிரி இங்க வந்து எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு அந்த செட்டோட க்ளோஷர்னா இங்க டியோட க்ளோஷர் டி பார்ன்றது வரும் அப்ப எக்ஸ்ன்றது நம்மளுக்கு கேபிட்டல் எக்ஸ்ல எடுத்துக்கிட்டு எக்ஸ்ன்றது டி பார்ல இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்றதுனால எக்ஸ் இஸ் கண்டைன்ட் இன் டி பார் இங்க வந்து அந்த தியரம் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் நம்ம அப்ளை பண்றோம் அதை வச்சு தான் இந்த இதை கன்க்ளூட் பண்றோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னாக்க ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் டி பார் எல்லாமே நம்மளுக்கு கண்டைன்ட் இன் எக்ஸ்ன்றது சொல்லியிருக்கோம் இதுதான் நம்மளுக்கு ஒன்னு ஸோ ஒன் அண்ட் டூ இப்ப கம்பைன் பண்ணும்போது டி பார் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் எக்ஸ்ன்றது வந்துடும் அப்ப எக்ஸும் அந்த டி பார் அந்த க்ளோஷர் வேல்யூ ஈக்குவல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்க அந்த செட்டை நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லிடலாம் டென்ஸ்ன்னு சொல்லிடலாம் ஸோ இங்க டி டி இஸ் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஏற்கனவே அதை கவுண்டபுள் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அப்ப கவுண்டபுள் டென்ஸ் சப்செட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்றத சொல்லிடலாம் ஸோ இதோட இந்த ப்ரூஃப் கன்க்ளூட் ஆயிடும் தேரம் தேர்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீயோட ப்ரூஃப் வந்து ஜேம்ஸ் ஆர் மங்கஸ் புக்ல இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க வேணா இந்த ப்ரூஃபையும் நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் தான் என்னோட ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் ஜேம்ஸ் ஆர் மங்கஸ் டுகுன்ஜி ஜார்ஜ் எஃப் சிம்மன்ஸ் ஜெயில் கெல்லி ஸ்ரீநந்த் சுபாஷ் அண்ட் எஸ் வில்லாட் இந்த புக்ஸ் ரெஃபர் பண்ணி தான் இந்த வீடியோ ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் நன்றி தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்